红丝绒纸杯蛋糕，这款是非常适合你用来做生日蛋糕摆台。它单吃口感也非常好，而且耐放。最关键，它制作还简单，再搭配上今天特调的这款马斯卡彭老奶油，整个蛋糕的口感瞬间得到提升。这次用宋川的家用蛋糕预拌粉来进行制作，它包装背后还有详细的制作教程，不需要加糖。就算你不做红丝绒蛋糕，做原味蛋糕也是非常香的。蛋糕粉一百二十克，可可粉两克，先大致拌匀。这样操作可以防止可可粉结块，让它均匀的分布在面团里。这个配方其实粉含量会比较大一些，整体是一个偏传统的红丝绒蛋糕味道。黄油五十克，像我这里现在室温偏低，黄油不容易软化，隔温水操作就能解决这个问题。等下打发起来就会非常轻松。提前准备常温的蛋液五十克，分两到三次加入蛋液，每一次都是搅打至黄油把蛋液完全吸收，再加入下一次。很多同学说黄油越打越渣。这个其实就是你黄油温度和蛋液温度不对，黄油它遇冷就会凝固，遇热就会融化成液态。操作黄油的话，温度在二十六到二十八度是最合适的，这也是为什么室温低我们需要隔温水操作的原因。然后有同学又要问了，能不能换成玉米油啊？当然是可以的。等量替换即可。像我们喜欢用黄油，主要是做出来的蛋糕口感更香，而且它放置个一天，回油之后奶香味非常的足。还需要加入马斯卡彭四十五克，海盐一克，用食用盐的话，零点五克即可。这个盐建议是一定要加。它能让整个蛋糕的甜度更圆润。再加入红丝绒液五克，搅打均匀后，加入之前拌好的粉类，这里随意搅拌，拌均匀即可。最后再加入柠檬汁四克，蛋糕面糊呢就是做好了。黄油版本的可能会稍微复杂一些，因为需要用黄油把蛋液完全吸收。玉米油版本的话，基本上就是全人搅拌搅拌，所以说它做法简单。每一份挤入模具的面糊重量我也会给到你，四十五克左右。注意看细节啊，主要是怕你漏掉。模具你也是提前铺好了纸杯，方便脱模。烤箱已经提前预热，今天用的是长地大白金烤箱，上下火一百八十度，烘烤三十六分钟。因为今天用的是蛋糕粉，担心有些同学家里没有，所以用低粉也做了一份，这里供你参考，口感是差不多的。用低粉的话是需要加入泡打粉两克，然后黄油打发的部分是需要加入四十克稀砂糖的。这个时间我们来准备马斯卡彭老奶油，其实也不能说它完全是老奶油吧，因为它没有偏硬的奶油口感了，而且不腻人，整体是非常清爽顺滑的。马斯卡彭五十克，黄油三十克，先隔温水打顺滑，淡奶油一百克，稀砂糖的用量是十克。这个奶油的甜度来说是偏低的啊，也可以加抹茶粉呐、啊、可可粉啊，进行口味调节。新手朋友不会调整的话，可以留言给我要调整的配方。我这里分享的主要就是一个原味，一个基础版的。这个蛋糕体做好后，平常你不用的话，建议是密封好冷冻保存。当然现做也是非常快的，最好是提前一天准备，然后放置常温下，它密封回油之后口感会更佳。给顶部的中间掏空，放入更多的奶油，这样你整个纸杯蛋糕的口感就会更好。我一般是这样操作的，所以也把这个能让纸杯蛋糕变得更好吃的小秘密分享给你。配方也好，做法也好是没有保留的。很多朋友就比较质疑，其实你可以去做一下试试，先一个试吃一下啊，红丝绒风味浓郁，整个蛋糕体内部是非常湿润的，再搭配上马斯卡彭老奶油一起吃下去。一个非常经典的红丝绒蛋糕，微微的酸味和清爽的奶油，非常的协调，而且它还能常温放置。点击我的头像，主页有很多实用的烘焙教程等待你打卡哦。